ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ അകറ്റു ആരോഗ്യ സംരക്ഷിക്കൂ ടി ആർ ആർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് പുതിയ ഹീറോ എച്ച് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയൂ ഹീറോ കനെ ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം ഇത് ടെക്നോ മാജിക്കൽ ആണ് മമ്മൂക്ക വിളിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാരവനി ചെല്ലുന്നത് ചട്ടമിനാട് ലൊക്കേഷനില് മമ്മൂക്ക ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്താ നമ്മളെ കണ്ടത് മൈൻഡ് ഇല്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഈ വിരട്ടലിന് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ആയപ്പോഴാണ് ഷാഫിക്ക കയറി വരുന്നു ആൻഡോ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു ആ ഇവ മതി പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാണ് നമുക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവ മതി പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻഡോ ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന് മമ്മൂക്ക നിന്നെ കാണാൻ വിളിച്ചാണ് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുണ്ടാണ് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ബീക്ക് പോലെ ഒരു വലിയൊരു പേപ്പറില് ഒരു കന്നഡ പത്തി ഡയലോഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയലോഗ് അത് മലയാളമല്ല കന്നഡ തീവ്രം മുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്റെ വഴി എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ അതല്ല വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ രാജോട്ടൻ വിളിച്ചാനു ഇങ്ങനെ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒറ്റ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നീ നാളെ അപ്പൊ നീ നാളെ നാളെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എറണാകുളത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിത്തുവേണാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് ഇത്ര മാസം എന്താ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇരുപത് ദിവസം ഡേറ്റ് വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറിന്റെ പടമാണ് അടുത്ത മാസം ഏത് മാസമാണ് വന്ന് ചെയ്യും ആർക്കും ഒരു പണി കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ചാറ്റ് ഓൺ വീൽസ് വിത്ത് മീ അമീൻ സോ ദേ നമ്മുടെ സൂം കാറുമായിട്ട് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ സ്പോൺസറായ സൂം കാറുമായിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ഗസ്റ്റിനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയേക്കാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാറാണ് പതിവ് ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കണം അവിടെ നിന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം എന്ന് കാരണം ആളിത്തിരി ബിസി ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് റൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യെസ് ഗസ്റ്റിന് വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ സൂം കാർഡ്സ് ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ട്രൈ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം യെസ് ഈസ് കമ്മിങ് യെസ് ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ആരാന്ന് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞില്ല അനു മോഹൻ താങ്ക് യു ബ്രോ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിൽ എന്തു പറ്റി സാധാരണ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിസി ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് പ്രൊമോഷനായിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഗെയിംസ് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ചാറ്റ് ഫൺ ഷോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കറങ്ങാൻ പോകുന്നു കറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഈ വണ്ടി വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറും ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടൊരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വൈഫും മോനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കില് പക്ഷെ അതേപോലെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നമ്മള് ഒരു ജോളിയായിട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് സിനിമ ഇല്ല അത് വളരെ റേർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്ക
നമ്മൾ ആദ്യം ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് മുന്നേ തുടങ്ങിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ലളിതം സുന്ദര ഷൂട്ട് കൊറോണയുടെ മുമ്പ് ആ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒക്കെ ആയപ്പോഴല്ലേ അന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത് അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇറങ്ങാനുണ്ടാവില്ല നമ്മള് രണ്ടു വർഷം പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാറില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലളിതം സുന്ദരൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് പടമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു മധുചേരൻ അത് ഒരു ഭയങ്കര വിഷമായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊന്നും ഒറ്റിട്ടിലേക്ക് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് മഞ്ജു ചെഞ്ചിലൂടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ലളിതം സുന്ദരൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മഞ്ജു ചെഞ്ചിലൂടെ ഒക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ല പെട്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഒന്ന് അയ്യപ്പനും കോശിയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പലർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് ഞാനാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല അയ്യപ്പനും കോശിക്ക് ശേഷമാണ് അതിന് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും ബിജുവിന്റെ കൂടെ അടുപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് മഞ്ചു ചേച്ചിയുണ്ട് അല്ലല്ല ഞാന് മധുചേരനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നി മഞ്ചുജിരാ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് മധുചേരൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ് പറയുമ്പോ വീണ്ടും ഞാനൊരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാം അപ്പോ അയ്യപ്പനും കോശിയിലും ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ ചാൻസ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയാ അച്ഛൻ അമ്മമാര് ഒരു കലാ ഇപ്പൊ അനുഭവയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു കലാകുടുംബോ അതൊരു ക്ലീശ്യ വാക്ക് എല്ലാവരും ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോഴും വേഗത്തിന്റെ വാക്കായിരിക്കും പൂർണ്ണമായ ഒരു കലാകുടുംബത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നെപ്പോട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എതിർക്കുന്നുണ്ട് സോ ബ്രോഡ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നെപ്പോട്ടിസം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെ കാരണം എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സിനിമ കിട്ടുമായിരിക്കും ആദ്യ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചട്ടമിനാടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ചട്ടമിനാട് സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ അപ്പോ കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് മമ്മൂക്ക എന്നെ കണ്ടിട്ട് അവരപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ ചെറുപ്പം അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പയ്യനെ നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ കയറി ചെയ്തത് ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് ഓർക്കുട്ടെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് മിഞ്ചൻ അനിയനായതുകൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നേരത്തെ പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സിനിമ സ്വപ്നമായിട്ട് ഓഡിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അഭിനയത്തോട് വലിയൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കാരണം കുഞ്ഞിലെ മുതലേ ഇതെല്ലാം കൂടുതലും അപ്പുപ്പൻ മുതൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പുപ്പൻ മുതൽ സിനിമ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ സിനിമ ഫാമിലി അപ്പോ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സിനിമ പ്രോസസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അഭിനയത്തോട് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുഞ്ഞിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോലും ഞാൻ ആർട്സ് ഡേക്ക് മുങ്ങു ഞാൻ ആ കൂടെ ഞാൻ പടം വരയ്ക്കുന്നോണ്ട് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ പോയി ചേരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അതല്ലാണ്ട് ആർട്സ് ഡേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പേടിയാ പേടിയാവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വരുമ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും ആദ്യം ഡ്രാമ അനു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാം എഴുതിക്ക
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ആ ആ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കൊന്ന് രക്ഷ പെടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഞാൻ പുറത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാം പേടിച്ചിട്ടാ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡത്ത് വന്നു പളനി നിന്ന് ട്രിവാൻഡത്ത് വന്നു ട്രിവാൻഡത്ത് വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് അന്ന് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് പരിപാടി കാണിച്ചു ഇവിടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു നീ കറക്റ്റ് ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ടെൻഷൻ എടുത്തു പോയ പളനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ആ തിരിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്ന് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുണ്ടാണ് എനിക്ക് അന്ന് മുണ്ടെടുക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു മുണ്ടും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ബിഗ് പോലെ ആ അപ്പൊ ഈ സാധനമൊക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക രാവിലെ ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട് വിജയരാഘവനങ്ങൾ അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആണ് അമ്മയോട് ഫുൾ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് ഷാഫിക്ക ഉണ്ട് മമ്മൂക്ക ഓൾറെഡി ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു കന്നഡ പദ്യം ഇതാണ് എന്റെ ഡയലോഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് അത് മലയാളമല്ല കന്നഡ കന്നഡ പത്ത് ഒരു പദ്യം അതായത് സിറ്റുവേഷൻ വിജയരാഘവനങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ അത് പാടണം ഇത് ദൈവം അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ശിക്ഷ ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം അതിന്റെ അടുത്ത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ഷാഫിക്ക് എന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും മൊത്തം പഠിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനിരിക്കുക എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് ഫുൾ ഡേ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും നേരം ഇരുന്നത് ഒരു കണക്ട് നല്ലതാണ് അവസാനം രാത്രി ഷാഫിക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്തു ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഷെല്ല് പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ലേ എന്തായാലും പെട്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെങ്കിലും തീർത്തിട്ട് പോയാ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർക്കുട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചതും അല്ല ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ ഒരു പാഷൻ ആ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴും ഇല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഓർക്കുട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലാണ് സിദ്ധിയങ്ങളുടെ മോനുണ്ട് ജോ ഇപ്പം വാശിയുടെ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണു രാഘവ് പിന്നെ ലാലു അലക്സൻഡറിന്റെ മോൻ അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ഒരു ടീം ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം എന്തായാലും രസമല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത് അപ്പോഴും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓർക്കുണ്ട് ലൊക്കേഷനിലാണ് രൂപേഷ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അവിടെ മുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പേപ്പർ മുതൽ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ഒരു ഒരു ജേണി ഉണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ അത് പ്രൊഡ്യൂസറെ തപ്പി ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം നടക്കുക ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കി നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇട ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിംഗ് കറക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കും അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രൂപേഷൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചത് എന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൽ രാഘവൻ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രൂപേഷയുടെ എന്റെ രൂപം അതായത് അന്നത്തെ എന്റെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞ് മറ്റേ ഹിപ്പി സ്റ്റൈൽ മുടി അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനല്ല രൂപേഷൻ പറഞ്ഞു എടാ നീ കുറച്ച് തടി വെക്കണം രൂപമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ന്യൂ ഫേസിനെ വേണം കണ്ടാൽ വില്ലനാണെന്ന് തോന്നരുത് അയ്യോ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരാളാവണം പക്ഷെ പുള്ളിക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ സ്ക്രിപ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാതിരി റോബോട്ടിനെ പോലെ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പൊ അതെന്തായാലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നീ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സാധനം അച്ഛനും എപ്പോഴും പറയാറ് അങ്ങനെയാണ് തീവ്രം പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ വന്നെത്തിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ വഴി എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ജോലി കളഞ്ഞ് ജോലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അത് ശരി പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് കുറച്ച് നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീവ്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെവൻത് ഡേ പിയാനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും യൂട്യൂബ് റൂട്ടേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്നര വർഷം അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ അവസ്ഥ അതല്ല വരുന്നതിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൂ അതാണ് വ്യത്യാസം പക്ഷെ അതെല്ലാം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യാതിരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല സിനിമകൾ അന്ന് വന്നതും ഇല്ല അല്ല അന്ന് വന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും റിജക്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഹിറ്റ് ആവുകയും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ സോ അതിനുശേഷം തീവ്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗിയർ ഒന്നും അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ സോ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ബിജു മേനോൻ പിന്നെ സച്ചി സാർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തോട്ടുള്ള എൻട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രാജുവേണ്ട കൂടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്ത മൂന്നാം സിനിമയാണ് അയ്യപ്പൻ കോശി ഫസ്റ്റ് സെവൻത് ഡേ സെവൻത് ഡേ ടിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്യും ടിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെ രാജുവേണ്ട ഒരു ദിവസം സെവൻത് ഡേ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ രാജുവേണ്ട വിളിച്ചിട്ട് അനു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നീ നാളെ നാളെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ എറണാകുളത്തോ എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഡൈറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം കാശ്മീരിലേക്ക് വാങ്ങും അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേസം രാവിലെ കാശ്മീരിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കേക്ക് അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് ബാദുക്ക വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനു ഒരാളോട് ഉണ്ടോ നിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അന്നാണ് സച്ചേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് സച്ചേട്ടനാണ് എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പൊ കാശ്മീരിലേക്ക് അപ്പൊ സച്ചേട്ടൻ അനാർക്കലിയുടെ എന്തോ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിട്ട് വരാണ് അപ്പൊ എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറര രാവിലെ ഒരു ആറര ഏഴ് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് ഏകദേശം രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് ഡൽഹി ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ബൈ റോഡ് പോയി ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സച്ചേട്ടൻ സച്ചേട്ടന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇടനീ നമുക്ക് സിനിമ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പിരിഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ സച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഒന്ന് ഈ ഫോൺ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കും എന്താ വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമാക്കാരനല്ലാത്ത വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സച്ചേന്നെ നമുക്ക് അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന സമയത്ത് സിനിമകളൊന്നും നല്ല സാധനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക യാത്ര ചെയ്ത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്റെ എനിക്ക് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്നു സച്ചേന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നു സച്ചേന്നെ വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറെ നാളായ എന്റെ ഒരു തളുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ സച്ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു ഫോൺ ചെയ്യാ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എടാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രിവാനത്ത് പോയി കൊണ്ടു നിനക്ക് നാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ വരാം നമ്മൾ ഞാൻ നേരെ ട്രിവാനത്
വീട്ടിന്റെ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കും സാധനം ഇത്രയും ആൾക്കാർ നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വന്ന് ഫോൺ പിടിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആ സതീഷ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സീനല്ലേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നെ കൂടി ചെയ്യുന്നത് സജ്ജേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ സജ്ജേട്ടൻ സോഫയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഡയലോഗ് എനിക്ക് ആ ഒരു സീന്റെ മാത്രം പേപ്പർ എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു കൊള്ളമായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീറ്റി ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഫോണിൽ എടുത്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ ശരിയാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കാം നീ പോയിട്ട് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു ഞാൻ വീട്ടിൽ എനിക്കിത് കൊളമായതിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഫോൺ മറ്റേ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തനി ഒന്നൂടെ ചെയ്തു എനിക്കത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഒന്നൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സച്ചേ എന്ന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സച്ചേട്ടാ എനിക്ക് അവിടെ ചെയ്തത് ഒട്ടും രസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നോക്കും പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ സച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തംസപ്പ് അയച്ചു തംസപ്പ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാധക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം നീല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ കോശിലേക്ക് ഇന്നാവുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ ബിജുജൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അതും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ബിജുജൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമില്ല ടീമിലാണുള്ളത് പക്ഷെ ബിജുചേട്ടൻ നമ്മളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അയ്യപ്പനും കോശിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പൊ സച്ചി സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സാറ് വിട്ടുപോയി സോ ആ സമയത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സച്ചേട്ടൻ മരിക്കുന്നതിന് ആ ഒരാഴ്ചയിലൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ സച്ചേന്റെ ഒക്കെ ഒരു പടം വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു നമുക്ക് സച്ചി സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റി ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ ഓക്കെ പോട്ടെ ഫാമിലി അനുചേട്ടന് എന്താ അല്ല സോറി അനുചേട്ടൻ വിനുചേട്ടൻ വിനുചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വിനുചേട്ടന്റെ പടം ഒരെണ്ണം ഈ മെയിൽ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു വിനുചേട്ടൻ ഇതേപോലെ കുറെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഒരു സംഗതി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് വിനുചേട്ടന്റെ മക എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തരാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓരോ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കീറി മുറിക്കലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ എത്തുന്ന ആ ഒരു യാത്രയിൽ വണ്ടിയിലിരുന്ന് വലിച്ചു കീറി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ ഡബിങ് ശരിയാക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം നീ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ഭയങ്കര കോമൺ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും അവരെല്ലാരും വീട്ടിലൊക്കെ വരും പോകുമ്പോ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു വിനിച്ചേട്ടന്റെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമല്ല വിനിച്ചേട്ടൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെലപ്പോ ദേഷ്യം വരും കാരണം എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതി കേൾക്കുമ്പോ അമ്മ തന്നെ പറയുന്നത് നീ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ വരുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ പക്ഷെ വിഞ്ചേൺ അങ്ങനെയല്ല വിഞ്ചേണൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യ ഒരാളെ കണ്ടാൽ പോലും ഭയങ്കര ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയമുള്ള പോലെ ഭയങ്കര സുഹൃത്തായിട്ട് സംസാരിക്കും പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആവും എനിക്ക് ഒരാളുമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ മാറി വരുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മളിപ്പോ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി വന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിനുചേട്ടന്റെ സിനിമയും ഇനിയിപ്പോ റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഈ സിനിമ ഏട്ടനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏട്ടനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായർ സാറാണ് സോ അങ്ങനെ മുത്തശ്ശനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടന
ആ സൈക്കോ ആവുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതില് അവിടെ നിന്ന ഒരാളുടെ ഷർട്ട് ഊരി എനിക്ക് ആ വിയർപിന്റെ സ്മെല് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന ഒരാളുടെ ഷർട്ട് ഊരി ഇട്ടിട്ടാണ് അതാണ് ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പിന്നെ എന്റെ ചേട്ടൻ കാര്യം പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയില് നിവേദ്യം തുടങ്ങി സൈക്കിൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മള് വീട്ടിൽ കാണുന്ന എത്രയോ നല്ല പെർഫോമർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടു സ്കൂൾ കാണെങ്കിൽ പോലും സിനിമയിലാണ് സിനിമ നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സിനിമ ഉണ്ടാവതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനാണ് പിന്നെ ഒതുങ്ങി അപ്പോ അനുബ്രോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ശീലം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചായം പരിപൂടെയായിട്ടുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫുഡ് ആയ ചായം പരിപ്പുവടേ നന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിടാറുള്ളൂ സോ റെഡി എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ ചായ കുടിക്കില്ല ഞാൻ ജ്യൂസ് മാത്രം ചായയുടെ ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ചായ കുടി പരിപാടി അവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് ചായ ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ വൈകുന്നേരം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചായ കുടി ഭയങ്കര ശീലമാണ് ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോ അത് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആയി ചായ പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇല്ലില്ല അവള് ഡാൻസർ ആണ് ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ ആണ് ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രി എന്ന് കഴിഞ്ഞു എം എ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ മോനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവന് മൂന്ന് വയസ്സായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവള് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയാണോ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയാണോ അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ ഊള ചായ ആയിരുന്നു ആദ്യം അല്ല ആദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അനുബ്രോ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചായ പിടിക്കാൻ നേരമായിരിക്കും പരിപ്പോടാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് ചായ മാത്രല്ല കേട്ടോ ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് പിശിക്കുന്നൊന്നും പറയരുത് ഇന്ന് ലാവിഷാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ചേട്ടാ എത്തിയിരുന്നത് എന്താണ് ചായ ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മനം മാറ്റാം മുസമ്പി ഉണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചായ ചായ കോഫി ചായയാണോ കോഫിയാണോ ഇനി അയ്യപ്പനും കോശിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ സച്ചി സാറിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മരണമായിരുന്നു അനിൽ ചേട്ടന്റെ മരണം അനിൽ നെടുമങ്ങാട് സോ അനിൽ ചേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടിപ്പിക്കുന്ന അല്ല അത് നല്ല ഓർമ്മകളാണ് എല്ലാ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ കാരണം ഞാൻ അയ്യപ്പനും കോശിന്റെ ലൊക്കേഷനാണ് എല്ലാ എണ്ണ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത റൂമിലായിരുന്നു തൊട്ട് അപ്രോപ്പർ റൂമിലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറുപത് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹെക്ടിക് ഷൂട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിക്കവാറും പോകുമ്പോൾ ഒരു സീൻ എടുക്കും ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും കൂടുതൽ സമയം ദിവസങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റൂമിൽ വരും ഞാൻ അല്ലേണ്ട റൂമിൽ പോകും അവിടെ ഇരിക്കും ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അപ്പം ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂം വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടുന്നത് അല്ലേണ്ട റൂമിലാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എന്നു അപ്പൊ അത്രയും സൗഹൃദമായിരുന്നു അപ്പൊ അല്ലേണ്ട എന്നെ അരവിന്ദ സ്വാമി എന്നാണ് കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അന്നത്തെ മറ്റേ മീശ മാത്രം വെച്ചുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് അരവിന്ദ് സ്വാമി വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര സൗഹൃദമായിരുന്നു സിനിമ നാടകങ്ങളെ പറ്റി പറയാ അല്ലേണ്ട ഒരു ജേണി ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു മറ്റേ ഹ്യൂമർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെയാണ് ആങ്കർ ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം തുടക്കകാലങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇത്രയും ഡെപ്തുള്ള ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഉള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ആപ്പനുഷനായിരുന്നു ഈ സച്ചേ
എന്തായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല സച്ചിന്റെ ഓർമ്മ അത് അതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഓർമ്മ സച്ചിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മദിനോ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും പക്ഷെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ അല്ല എന്നെ വിളിച്ചു അയ്യപ്പന് വിഷയം ഇതേപോലെ കുറെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വൈകുന്നേരം ആണ് ഈ ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ക്രൂരുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അപ്പോ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അപ്കമിംഗ് മൂവീസ് നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് മാനില് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു യെസ് അപ്പൊ ബാക്ക് ടു പോസിറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ അത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ജിത്തു ജോസഫ് സാറിന്റെ മൂവി അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ കൂടെ അഭിനയിക്കുക ഈ പറയുന്ന പോലെ ജിത്തു തന്നെയാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഡയറക്ട് വിളിച്ചിട്ട് അനു അടുത്ത മാസം എന്താ അടുത്ത മാസം എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇരുപത് ദിവസം വെയിറ്റ് വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കും ഞാൻ ലാൽ സാറിന്റെ പടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഏത് മാസമാണ് വന്ന് ചെയ്യും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി അധികം കഥയെ പറ്റി അധികം പറയാൻ പറ്റില്ല കുറെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സുഹൃത്ത് പതിനൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ലാലായണ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേര് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരാണ് സിനിമ മൊത്തം ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ലാൽസാന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് സൈജ് ചാൻ ഉണ്ട് സൈജ് ചാൻ്റെ കൂടെയും രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ രാഹുൽ മാധവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അനുശ്രീ അനുസിത്താര അതിഥി ദേവി ലിയോൺ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു റിസോർട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ടൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിങ്ങനെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റാ ഷേപ്പിലാണ് ഓരോ കോട്ടേജസ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയത് ജിത്തോട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആൻഡ് അടിച്ചേട്ടൻ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ശിവത ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫാമിലി ടൂർ പോലെ ആയിരുന്നു അതായത് കൂടുതലും നൈറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് കൂടുതലായാലും മൊത്തം നൈറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് അപ്പൊ ഡേ ടൈം മൊത്തം നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോവാ മറ്റേ വള്ളത്തില് ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുക ഇത് തന്നെ പരിപാടി അപ്പൊ ജിത്തോട്ടൻ ആ കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജനത പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ല അത്രയും ജോളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ട്വൽത്ത് മാൻ്റെ ലാസാനോട് അഭിനയിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടരയ്ക്ക് ഷോട്ട് വെച്ചാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഉറക്കുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നുള്ള പാക്കപ്പ് വിളിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും ലാലേട്ടൻ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ചാർജ് ആവും അതേപോലെ ഫ്രഷ് ആണ് പുള്ളി ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഫ്രഷ് ആണ് ഒരു സജഷൻ ഷോട്ട് റിഹേഴ്സലും നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ റിഹേഴ്സലിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അതായത് ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോ ഈ തോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോ ലാലേട്ടൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം കാര്യമല്ല സജഷൻ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും റിഹേഴ്സൽസ് കൂടെ ഒരു പോവാ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കാട് കൂടെ അഭിനയിച്ചു മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മമ്മൂക്കയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂക്കയും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കേറ്റി വിടാനായിട്ട് മമ്മൂക്കയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ മമ്മൂക്കയാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മമ്മൂക്ക വിളിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാരവന് ചെല്ലുന്നത് അല്ല ചട്ടമിനാട്ടെ ലൊക്കേഷനില് അപ്പൊ അന്നത്തെ എന്റെ ഒരു പ്രായത്തിലും പേടിയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു മമ്മൂക്ക ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്താ നമ്മളെ കണ്ടത് മൈൻഡ് ഇല്ലേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നമുക്ക് നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ട അപ്പൊ എന്താ നീ എന്താ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വരട്ട് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഏതോ എന്റെ വല്ല ജോലി കിട്ടുമോ അപ്പൊ എന്താണ് ആ കോഴ്സ് പിന്നെ ആ കോഴ്സിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഒക്കെ കുറെ ചോദിച്ചു കുറെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ വരട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ആയപ്പോഴാണ് ഷാഫിക കയറി വരുന്നു ആൻഡോ ചേട്ട ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും അവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ നിക്കുക അപ്പം എന്താ ഷോട്ട് റെഡി ആയ എന്ന് പറയാനാണ് അവര് വന്നത്
ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സ്പേസ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പം ഒരുപാട് ദുൽഖർ ഇപ്പോൾ വേറൊരു സെനാരിയോയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതേ രീതിയിലുള്ള ദുൽഖറിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ദുൽഖറിനെ അപ്പം ദുൽഖറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കര രസമായിട്ടായിരുന്നു ദുൽഖർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരയുന്ന സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദുൽഖർ വൈഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മരിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും മാറിയിരുന്ന് ആ ഒരു മൂഡ് പിടിച്ചിട്ട് വന്ന സാധനം ഫസ്റ്റ് ഡേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു പക്ഷേ രസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ മോനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത്രയും രസമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസം അത് കാണാനും കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഭയങ്കര ചാർജാണ് അന്നൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാണുന്നതും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് ടാസ്ക് നമ്മൾ വരുന്ന ഓരോ ഗസ്റ്റ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പുറകെ ടാസ്ക് വേറെ ഒന്നും അല്ല ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ എടുക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ അല്ല വിളിച്ചാൽ എടുക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട് കാരണം പതിനെട്ടാം തീയതി രണ്ട് പടം റിലീസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരാളാണ് ഭയങ്കര നമ്മുടെ സിനിമ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇമോഷനുകളും ഓക്കെ നമ്മൾ അനുബ്രോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് അപ്പൊ അനുബ്രോനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മതിച്ചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ബിഹൈൻഡ് വേർഡ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ ചേട്ടന് കാണിച്ച ആ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് സോ വിഷ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നല്ലൊരു സിനിമയായി മാറട്ടെ മധു വാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു പേരും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും 
Thank you, Mean. Thank you. ീഡിംഗിൽ പോലും മഞ്ചു ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കി നമ്മള് മധു ചേട്ടൻ പ്രമോദ് അങ്ങനെയുള്ള വാവക്ക അസോസിയേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിംഗ് സെഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മഞ്ചു ചേച്ചിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ പൂജയുടെ സമയത്താണ് ലൊക്കേഷനിൽ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഷോട്ടും ഞാനും മഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ മഞ്ചു ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര കൂളാണ് ഭയങ്കര എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഫാമിലി എന്നല്ല വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഇത്രയും നാൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാർ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കാർ ഓടിക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആവും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മള് ഒന്ന് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം അതിൽ ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഇന്നായിട്ട് അത് ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സിങ്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പുള്ളിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രസമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അനുബ്രോ നമ്മള് ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് പൊക്കി പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സമയം ഞങ്ങളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി അനുബ്രോയുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇറക്കിയ അപ്പ എടുത്തോണ്ടോ കുറെ നേരം ഇവർ ഈ റൗണ്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തില്ലേ അതിനുശേഷം കയ്യപ്പൻ കോച്ചിലൂടെ വലിയൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തി ഇപ്പൊ തേർഡ് ഗിയറിൽ എങ്ങാണ്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫോറും ഫൈവും ഹൈ ഗിയർ മറ്റേ ഹനുമാൻ ഗിയർ ഒക്കെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒന്ന് തിയേറ്ററിലും ഒന്ന് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അപ്പം എല്ലാ രണ്ട് സിനിമകളും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിലും മറ്റേത് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും കാണുക നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അത് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മീൻസ് ഇഷ്ടം അതെ സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം സിനിമ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് മെയിൻ സംഗതികൾ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസം അനുഭവിക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ നല്ലതാവുന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നു ഒരു സന്നേഹത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സംപ്രേക്ഷകരും തൃപ്തരാണ് നിങ്ങളും തൃപ്തരാണ് നിങ്ങളും തൃപ്തരാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരും ആകാതെ തൃപ്തരായിരിക്കും സോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ പറയുന്ന സൈഡ് ആകട്ടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗസ്റ്റിനെ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിടുന്നത് അതിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ട് സാധാരണ അവിടെയാണ് ഞങ്ങള് അതെനിക്ക് ശേഷി എനിക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കൗണ്ടറുകൾ വരണമായിരുന്നു മിസ്സായി പോയി ഓക്കെ അപ്പോ അമീൻ താങ്ക് യു ഞാൻ അമീനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു അമീന് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നടക്കട്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് സന്തോഷം സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു പുതിയ ഹീറോ എച്ച് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയൂ ഹീറോ കണക്ട് ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം ഇത് ടെക്നോ മാജിക്കൽ ആണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ അകറ്റൂ ആരോഗ്യ സംരക്ഷിക്കൂ ടി ആർ സ്റ്റെയിൻ